ዳሴ ግድብ ከጎበኘው በኋላ ድጋሚ አልተገናኘንም በአካል እና የግል ስሜቱን በዚህ ጉዳይ አላቀም ከአሜሪካ ሰመለስ በጽዎቹ ጋር ደውየ ነበር በሀዘን ላይ ስለነበሩ እኔም በመስራቁ ጉዳይ ስለያዘኝ በአካል አልተገናኘንም በስልክ ባደረግነው ውይይት እና የማጽናኛ ቃሎች አለፍ ብለን እንደዚህ አይነት ስሜት ለመነጋገር እድላ ላገኘው ወደፊት እድላግኝቼ ወደም በሚያክሰው ሲኖር ላውያየው ሞክራለሁ የተወሰነው ወሳኔ ግን የሱን ሐሳብና ድጋፍ ወደ ፍሬም ይቀይር ከዚህ ውጭ መታየት ያለበት ነገር ያለ አይመስለኝም ፕሮጀክቱን በሚመለከት ዘጊቱ አል የሚል ግምገማ ሁለት ሶስት አመት እንደመገም ኖረናል ጥልቅ ታድሶ ያልነው አንደኛው ግምገማችን እኮ ምናወራውን ምንናገረውን ዴሊቨር ያደረግን አይደለም አንደኛው ደግሞ ዳሴ ግድብ ነው ዳሴ ግድብ ኦርዲነሪ ፕሮጀክት አይደለም ኢትዮጵያውያን በጣም አነስተኛ ገቢ ያላቸውም ጭምር ካላቸው ገቢ ቀንሰው ያዋጡበት ፕሮጀክት ስለሆነ ዴሊቨር መደረግ አለበት የሚል ስንገመግም ብንቆይም ብንቆይም በገመገም ነው ልክ ክፍተቱን ለይተን መወሰን ግን ተቸግረን ቆይተናል አሁን አዲሱ ነገር ችግሩ አዲስ አይደለም ለችግሩ መፍቴ የመወሰን ብቃት ብቻ የተቀየረው ይሄ ደግሞ በእጅጉ የሱን ፍላጎት የሚያሳካ እንደሆነ ነው በግሌ የሚሰማኝ ኡነታውም እሱ ነው እንጂ የሱን ሐሳብ የሚያደናቅፍ ነገር የለው ኢንጂነር ስመኘው በመንግስት የተወከለ ፕሮጀክቱን የሚመራ እንጂ ኮንትራክት የወሰደ ኩባንያ የሚያስተባብር ሰው አይደለም በጣም ለብዙ ኩባንያዎች ስራውን ሰጥቶ ዴሊቨር ሲያደርጉለት አጠቃላይ ፕሮጀክቱን ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚያስረክብ ለዛም ብቃቱ ለምዱ ፍላጎቱ ያለው ሙያተኛ ነው የሰራው ስራ በቆይታው ድንቅ ነው በክፍተቱ ያየ ነው ኮንትራክት የወሰዱ ኩባንያዎች በገቡት ውል መሰረት መፈጸም አለመቻል ነው አንድ ኩባንያ ወስዶ ዴሊቨር ካደረገ ደግሞ በሕግ መሰረት ያ ኮንትራክት ይሰረዛል የሆነውም እንደዛ ነውና በዛ ማየት ተቃሚ ይሆናል በኋላ ላይ ፕሮጀክቶች እንዴት ይሄዱ ነው ከልማት ስራዎች ጋር የሚሉ ጥያቄ ከዚሁ ጋር ለመደመር ለዩ ትክረት ሰተን እየሰራን ያለ ነው ሜጋ ፕሮጀክቶችን መጨረስ በዚህ አግባብ ስኳርን በሚመለከት ተማሳሰ ችግር ነው ያለው ሜቲክ ይወሰዳቸው እና ያልጨረሳቸው የስኳር ፋብሪካዎች ከሜቲክ ተነጥቀው ኩባንያዎች ተወዳድረው መጨረስ የሚችሉ ያሳተፍን ነው በሚቀጥሉት ጥቂት ወራት ቢያንስ 50% ገደማውን ፋብሪካዎች እንጨርሳለን ብለን እንጠብቃለን ከዛ በመናገኘው ልምድ ይፈጥናል ማለት ነው እዚህ ጋ ምናልባት እንደ ጋዜጠኛ ያንዳንዱን ፕሮጀክት መሽት ተጀመረ ምን ታስቦ ነበር በምን ያክል ፍጥነት ተሰራ የሚለውን መፈተሽ ይኖርባቸዋል አሁን ባለው ካሜራ ለውጥ በኋላ ያለው ትንሽ የተሻለ ብለን እናገረው ነገር የተጓተቱ ፕሮጀክቶች ከገመገምን በኋላ ችግሩ ሲለይ ለመወሰን የማናወላ ደሞ ነው ችግር ከለየን በኋላ ማገዝ የሚገባንም ማገዝ ማገዝ ከሚገባን ባሻገር ደሞ ፕሮጀክቱን እንዳይጓተት ማድረግ ነው በስኳር የታየው ይሄ ነው በኢንደስትሪዎች የሚታየው ይሄ ነው እንዲሁም በሬነሳንስ ዳም የታየው ይሄ ነው ውጤቱን በጋራን ፈትሻለን እናንተም በተሟላ መንገድ ማየት ይኖርባችኋል